Merhaba arkadaşlar. Denklem kurma problemlerinden kesin problemleri çıkmış sorular bölüm 1. Abone olmak için alt tarafta bulunan abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Youtube kanalına. 2 bölü 7 kesinin A bölü 28 kesin neden ki olması için A kaç olmalıdır? 2 bölü 7 A bölü 28. Payda 4 katına çıkmış. 7 bölü 28. Üst tarafta 4 katına çıkacak. 2 çarpı 4'ten 8. İkinci soruya geçiyorum. Hangi sayının 3 katının sayı A diyelim 3 katı 3A olsun. 5 eksi eksi 5. Bu sayının virgül var burada yani. Tanımlama yapmış. Daha sonra bu sayının yarısını eşittir demiş. O yüzden eşittir koyuyoruz. Bu sayının yarısı dediği için de A bölü 2. 2 burada bölümde karşıya çarpım olarak geçiyor. 3A eksi 5'i 2 ile çarparsak 3A eksi 5'i. 2 ile çarparsak 6a eksi 10 oluyor. Şöyle çarptığımızı düşünelim. Dolayısıyla bu da karşıda kalan a'ya eşit oluyor. Şimdi 10'u karşıya eksi 10'u karşıya artı 10 olarak atıyoruz. A'yı bu tarafa eksi a olarak atıyoruz. 6a eksi a eşittir 5a. 5a 10 ise a da 2 oluyor. İki tarafı da 5'e bölüyoruz. A da 2 oluyor. Bu iki soruyu zaten yapmıştım. Video donduğu için baştan aldım. O yüzden çiziliydi. Bir sayının 3 fazlası. Bir sayı A. 3 fazlası A artı 3. 3 fazlasının yarısı bölü 2. Virgül eşittir. Aynı sayının A'nın yarısının aynı sayının 6 eksiğine eşittir. Yazdım. Yine aynı şekilde 2'yi karşıya atacağım. Şunu 2 ile çarpacağım. A2 ile çarptım 2A. Eksi 6 2 ile çarptım. Eksi 12. Burada da A artı 3 kaldı. Eksi 12 karşıya artı 12 geçer. 3 de vardı 15 oldu. A da karşıya eksi A geçer. 2A eksi A. A kaldı. A 15. Kendisinin A'nın 2 katı 2A virgül eşittir. Yarısının A bölü 2'nin karesine eşit olan a bölü 2'nin karesi sayı ka hangisidir 2a eşittir a bölü 2'nin karesi yani 2a eşittir a'nın karesi bölü 2'nin karesi yani 4 şimdi 4'ü bu tarafa attığımda 2a'yı 4 ile çarptım 8a oldu eşittir a kare yani 8a eşittir a çarpı a iki taraftaki a'yı sadeleştirdiğimde 8 eşittir a Bir eksiğinin yani a eksi birin bir fazlasına oranı bölü a artı bir eşittir 13 bölü 14 olan sayı kaçtır? Şimdi burada 13 14 burada şöyle bir şey var dikkat edelim a'dan bir çıkarmış a ile bir toplamış demek ki ikisinin arasında iki fark olacak mesela 5 olsaydı üst taraf 4 alt taraf 6 6 olsaydı üst taraf 5 alt taraf 7 aralarında iki fark olacak. Burada ise aralarında bir fark var. Bunu 2 ile çarparsam 26 bölü 28. 2 ile genişlettim. Eşittir 26 bölü 28. Öyleyse a eksi 1 bölü a artı 1 de buna eşit olacak. A burada ne oluyor? 27 oluyor. 27 eksi 1 26. 27 artı 1 28. 17 çıkarıldığı zaman yani a'dan 17'yi çıkarttığımızda 15'in virgül diyelim 15'in 3'te eksinden 15'in 3'te eksi 15 çarpı 2 bölü 3'tür yani. Veya 15'in 3'te eksini şöyle de düşünebiliriz. 15'i 3 parçaya böldüm 5. 2 parçasını aldım 10. Aynı şey gelir. 10'dan 4 fazla olan yani 14 olan sayı kaçtır? Tabi şurada. 17'den çıkarıldığı zaman derken ben bir dikkat hatası yaptım. 17 eksi a olacak. a eksi 17 değil. Çünkü 17'den a'yı çıkarıyoruz. 17 eksi a. a'yı bu tarafa attık. 14'ü bu tarafa attık. 17 eksi 14 oldu. 3. A eksi a'yı karşıya attık. a cevap 3. Hangi sayının a'nın 3 eksiği a eksi 3. 
3 eksiğinin 2 bölü 3'ü çarpı 2 bölü 3. Aynı sayının eşittir diyelim. 5 eksiği a eksi 5. Şimdi a eksi 3'ü 2 bölü 3 ile çarpacağız. Önce direkt yazalım. 2a eksi 3 bölü 3. Şimdi 3'ü karşıya atalım. Burada bölüm durumunda karşıya çarpım geçer. Dolayısıyla temizleyelim şurayı. 3'ü sildim. Burayı 3 ile çarptım. Şimdi açalım. 2a eksi 6 2 çarpı eksi 3 eşittir. 3 ile şunu çarptım. 3a 3 ile eksi 5 çarptım. Eksi 15. A'ları bir tarafa rakam sayıları bir tarafa atalım. 2a karşıya eksi 2a geçti. Burada a kaldı. Eksi 15 karşıya artı 15 geçti. Eksi 6 artı 15 de 9 oldu. Büyük olanın işaretini alıyoruz. 10 artı 9. Devam edelim. 1 bölü 7'si yani a bölü 7 veya a çarpı 1 bölü 7. a çarpı 1 a olduğu için direkt a bölü 7 yazdım. 13 olan sayının 4 bölü 7'si kaçtır? 4a bölü 7'yi soruyor. Şu yoldan yapmak daha güzel. Bir pasta varmış gibi düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya ayırdım. 7'de biri 13'müş. Yani 7 parçadan biri 13. Bunları eşit düşünürsek. 7'de 4'ünü soruyor. 4 parçaya bakacağım. 4 tane 13'ün toplamı. 13 çarpı 4 eşittir 52. Yani dedim ki 7'de biri, 7 dilimden biri 13'müş. 7'de 4'ü ne olur? 7 dilimden 4'üne baktım. Eşit dilimlere bölünmüş bir pasta olarak düşündüm. 5 bölü 7'si 12 olan. 5a bölü 7 12'ymiş. Sayının 5 bölü 4'ü kaçtır? Şimdi önce sayıyı bulalım. 5a bölü 7 eşittir 12 demiş. Bunun pratik bir yolu var ama şöyle yapabiliriz. 7'yi karşıya atalım. 12 çarpı 7 olacak. On iki çarpı yedi seksen dört. Beş a seksen dörtmüş. Öyleyse a da beşi aşağıya bölüm olarak attım. Seksen dört bölü seksen dört bölü beş. Bunun beş bölü dördünü istiyor. Bir şeyin beş bölü dördünü istemek onu beş bölü dört ile çarpmak. A'nın beş bölü dördü demek. Onu çarpmak. A seksen dört bölü beşti. Onu beş bölü dört ile çarpıyorum. Şu aydı. 5'ler gidiyor. 84 bölü 4 kalıyor. O da 21 oluyor. Buradan çözersek daha düzgün olur. 5 bölü 6'sı 35 olan sayının. Mesela burada biraz daha pratik bir yol var. 3, 4, 5... 6 eşit parçaya bölünmüş bir pasta dilimi gibi düşünelim. 6 da 5'i 35'miş. Yani 5 tane parça 35'miş. Öyleyse 5 çarpı tablosunda 35 neydi? 5 kere 7 idi. Öyleyse her biri 7'ymiş. Ve toplanınca 35 oluyormuş. Öyleyse burası da 7. Pastanın tamamı 42. Sayının... 2 bölü 7'si kaçtır? Tabi 42'yi direkt 2 bölü 7 ile de çarpabiliriz. Pasta üzerinden de yapabiliriz. Çarpınca 42 ile 7 sadeleşir. 6, 6 kere 2, 12. Pasta üzerinden de 7 parçaya böleriz. Her bir parça 6 olur. 2 parçaya alırız. Yine 12 olur. 2 bölü 5'i 34 olan sayının. 3 bölü 5'i kaçtır? 2 bölü 5'i 34'müş. Biraz düşünelim. 5'te 2'si 34. Öyleyse 5'te 1'i ne olur? Bunun yarısı olur. 17 olur. 5'te 3'ünü soruyor bize. 5'te 3'ü. 5 parçadan 3'ü. Bu sefer 5'te 3'ü de demek 17 çarpı 3'ten 51. Çünkü 5'te 1'i 17 oluyor. 
2 bölü 5'i şöyle de düşünebiliriz. 2 bölü 5'i 34 ise 1 bölü 5'i yarısı 17'dir. 3 bölü 5'i de 13 katı 51'dir. 2 bölü 7'si 120 olan sayının 3 bölü 5'i kaçtır? Şimdi 2 bölü 7'si 120 imiş. Şuradan gidebiliriz. 2 bölü 7'si 120. Öyleyse 1 bölü 7'si ney? Yani bunun yarısı, bunun da yarısı olacak 60. 7'de 1'i 60 ise 7 bölü 7'si nedir? 60'ı 7 ile çarpıyorum 420. Yani ben sayının tamamını buldum 420. Bunun 3 bölü 5'i nedir? 420 çarpı 3 bölü 5. Nasıl pratik yaparım? Bir şeyi 5'e bölmek için 10'a bölüp 2 ile çarpabilirim. 10'a bölmek bir sıfırını götürmek. 2 ile çarpıyorum 42, 84. 420 ile 5 sadeleştirmiş oluyorum. Sonra şöyle 84 ile 3 çarpacağım. 4 kere 3 12. Son basamağı 2 olan bir 252 var. Ama tek tek çarparsam da 84 çarpı 3, 252. Bunlarda birkaç yol var. Ben birini öyle seçip yapıyorum karışık. Mesela burada da aynısını yapacağım. 2 bölü 9'u 14 ise 1 bölü 9'u nedir? Burası yarı yenmiş. Burada yarı yenecek. 7. 1 bölü 9'u 7 ise 9 bölü 9'u yani tamamı nedir? Burası 9 katına çıkmış. 7 kere 9, 63. Demek ki tamamı 63. Bu sayının 6 bölü 7'sini soruyor. 63'ü 7'ye bölersem çarpım tablosuna atayım. 9 kere 7 63'tü. 9 kaldı. 9 kere 6 da 54. Devam edelim. Hangi sayının A diyelim 2 bölü 3'ü 2A bölü 3. Bunun 15 fazlası virgül demiş eşittir diyelim. Kendisinin A'nın 5 bölü 3 katına eşittir. 5A bölü 3. Şimdi 2A bölü 3, 5A bölü 3, 15. Şu 2A bölü 3'ü komple karşıya atalım. Eksi 2A bölü 3 olarak geçsin. 5A bölü 3, eksi 2A bölü 3. Alt taraflar aynı üstü çıkarıyorum. 3A bölü 3 oldu. Şimdi 3'leri sadeleştirdim. 15 eşittir A oldu. Bir sayının A... 4 bölü 5'inin 4 bölü 5, 3 fazlası virgül eşittir. Aynı sayı eşittir, a'ya eşittir. Yine 4a bölü 5'i karşıya atalım. Eksi 4a bölü 5. Bu sefer sadeleşmiyor gibi gözüküyor ama sadeleşiyor tabii ki. A demek aynı zamanda a bölü 1 demek. Paydayı 5 ile genişletirsem 5a bölü 5, eksi 4a bölü 5 eşittir 3. Çıkarttığımda 5 eksi 4 a alıyor 1 a. 3 eşittir 1 a yani a bölü 5. Bu da ne demek? A sayısını 5'e bölmüşüm 3 olmuş demek. A sayısı ne olursa 5'e bölününce 3 olur. Tabii ki 15. 5'i buraya çarpım olarak atarak da yapabiliriz. 5 kere 3 15. 5 bölü 2'si 120 litre olan. 5 bölü 12'si pardon 120 ise 1 bölü 12'si nedir? Bunu 5'e böldüm. Bunu da 5'e böleceğim. 10'a böldüm 12 2 ile çarptım 24. 1 bölü 12'si 24 ise 12 bölü 12'si nedir? Yani tamamı nedir? 12 ile çarptım. Bunu da 12 ile çarpacağım. Kolay olsun diye önce 10 ile çarptım 240. Üstüne 2 kere 24 olan 48'i ekledim. 288. Bir sayının 1 bölü 5'i ile aynı sayının a bölü 5 ile yani 1a bölü 5 biri yazmıyorum. İle aynı sayının 3 bölü 8'inin 3a bölü 8'in toplamı 23 ise bu sayı kaçtır? Ne yapıyoruz? Payda eşitliyoruz. 8, 5, 8 kere a, 8a bölü 8 kere 5, 40 artı 5 kere 3, 15, 15a bölü 40 eşittir 23. Zaten göreceksiniz böyle sorularda sadeleşme olur hemen. 8A 15A daha 23A bölü 40 eşittir 23. Yani 23 bölü 1. 23'ler gitti. A bölü 40 eşittir 1. Bu da ne demek? A'yı 40'a bölmüşüm 1 olmuş demek ki A 40'mış. 
Şurada 1 bölü 1 var. İstersek kullanabiliyoruz onu. Duruma göre açıyoruz, kapıyoruz paydayı. Yani 5 her zaman 5 bölü 1 demek. Bu önemli bilgi. 3 bölü 4'ü ile A3, A bölü 4. 1 bölü 8, A bölü 8. Toplamı 105. 4, 8. Hemen 2 ile genişletiyorum. Bu zaten 8. 8 olsun diye genişlettim. 6 A bölü 8 artı A bölü 8 eşittir 105. 7 A bölü 8 105. Bu ne demek? 7 bölü 8'i 105 olan sayı kaçtır gibi bir şey. Şimdi 105 ile 7'yi sadeleşiyorum. 105'i 7'ye böldüm mü? 15. A bölü 8 şurada bir kaldı. A bölü 8 15'miş. Neyi 8'e bölersem 15 olur? Onu da 15 çarpı 8'den 120 veya 8'i karşıya atabilirim şöyle. 120. Ardışık 2 sayıdan küçüğünün 1 bölü 2'si ile ardışık 2 sayı a ile a artı 1 olsun. Küçüğünün 1 bölü 2'si a bölü 2 ile büyüğünün 1 bölü 3'ü a artı 1 bölü 3. Toplamışız 7 olmuş. Hemen payda genişletiyorum 3 ile 2 ile. 3a bölü 6 artı 2a artı 2 bölü 6. Neden? 2 kere 1, 2 kere a, 2a, 2 kere 1, 2. Onu yazdım. Paydalarda 6 vardı. Tek 6 yazdım. Eşittir 7 imiş. Şu 6'yı karşıya atıyorum. 3a, 5a, 5a artı 2. 6 çarpı 7'den 42 oluyor. 2'yi karşıya atıyorum. 40. Eksi 2 olarak geçti. 5A 40 ise A nedir? Yani A'yı 5 ile çarpmışım 40 olmuş. Öyleyse çarp tablosundan 8 kere 5 40. 2 sayıdan birinin 1 bölü 6'sı A bölü 6 ile diğerinin 1 bölü 4'ü B bölü 4 toplamı 13'tür. Bu iki sayının toplamı 60 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Biraz daha değişti. A artı B de 60'mış. İkinci bilgi olarak bunu verdi. B'yi şöyle karşıya atarsak eksi geçer. A eşittir 60 eksi B. Mesela A'yı silip yerine 60 eksi B yazabiliriz şurada. Zaten öyle çıkıyor. Veya aynı şekilde B'yi silip A cinsinden yazabiliriz. 60 eksi A da yazabiliriz. Mesela A'yı silelim. 60 eksi B bölü 6 artı B bölü 4. Eşittir 13. Paydaları eşitliyoruz. 6 ile 4 12 de eşitlenir. Şunu 2 ile çarpıyorum. Şunu 3 ile. 60 eksi b. 120 eksi 2 b. Oluyor. Artı. Şurayı da b ile çarptım. 3 b. Güzel yazayım. Bölü 12 eşittir 13. Şurayı topladığımda 120 artı b eşittir. O bölü 12 13 olduğu için 12'yi karşıya atıyorum. Çarpı 12 diye bu gitti. 12 çarpı 13 oldu. 12 çarpı 13 de 12'yi 10 ile çarptım. 120 3 kere 12 36. 120 36 daha 156. 120 artı B 156 imiş. Demek ki B 156'dan 120 çıktığında 36. B 36 imiş. Diğeri de 60 olduğu için toplamları 24. Bize küçüğü soruyor 24. Ha bu soruda şıklardan da bakılabilir. Ama bu soru zaten baya bir denklem kurma sorusu. Çünkü ilerleyen sorularda işte bunu mesela diyor ki Güller, çiçekler toplamları 60, birinin sayısı diğerinin şu diye problemleri de öyle tasarlıyorlar. Yani arka planda ölçülen bilgi aynı bilgi. O yüzden o soru biraz önemli. Orta bir soru yani. 2 bölü 7'sinin 1 bölü 4'ü. Bir şeysinin bir şeysi dediğimi çarpıyoruz. 2 bölü 28. 6 olan sayı 2 bölü 28'i 6'ymış. Yani 2a bölü 28 6'ymış. Niye A'yı buraya yazıyorum? O ta aklına takılan olabilir. Mesela A'nın iki katı deyince ne yazıyorum? 2A. A'nın üç katı 3 ile çarparken 3'ün yanına A yazıyorum. A'nın yarısı 1 bölü 2 olduğu için şuraya A yazıyorum. A bölü 2 oluyor. 
2 bölü 3 deyince değil mi? Ya 2 bölü 28 hemen A'yı üst tarafa şu şekilde yazıyorum. 2A bölü 28'e 6'ymış. 2 ile 6 sadeleşti. 3. 3'ü 28 karşıya atıyorum. 3 çarpı 28, 84. Devam edelim. Bir sayının 1 bölü 2'sinin 3 bölü 7'sine. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 7 yazdım. 3 bölü 14. 3 bölü 14'üne 3A bölü 14 1 eklendiğinde 10 sayısı elde ediliyor. E 1'i eklemeyeyim ben hiç 9 sayısını elde edeyim öyleyse. Yani 1 eklenince 10 oluyorsa 1'i eklemem 9 olur. 3A bölü 14 9'muş. 3 ile 9 sadeleşti 3. A bölü 14 3'müş. Yani A öyle bir sayı ki onu 14'e bölünce 3 oluyormuş. Demek ki 3 ile 14'ü çarpacağım. Şurayı attım sildim. 3 kere 14 42. 1 sayının 3 bölü 5'inin yarısına, 3a bölü 5'in yarısına, şöyle büyük bir yarısı diyelim, bölü 2 diyelim, 18 eklendiğinde 72 elde ediliyor. Öyleyse ben 18'i eklemeyeyim, 72'den 18 çıkarayım, 72'den 20 çıkarttım, 52, 2 ekledim, 54, kısa yoldan 18 çıkartma, 54. Şimdi 3a bölü 5 bölü 2, 54'müş. Şimdi... Şurada bir şey varmış. Bunu 2'ye bölmüşüz. 54 olmuş. Öyleyse bölmeyeyim ben. 2'yi karşıya çarpım olarak atayım. 54 çarpı 2 108. 3A bölü 5 108 miş. Yani buradakini 2'ye bölünce 54 ise 2'ye bölmezsem bunun 2 katı olur. 108 olur. 3A bölü 5 108. 3 ile 108'i sadeleştiriyorum. Bölünce 36 çıkıyor. Görürsünüz. A bölü 5 36. 5'i karşıya atıyorum bu sefer. 36'yı 5 ile çarpmanın kolay yolu 10 ile çarpıp 2'ye bölmek. 10 ile çarptım. 362'ye böldüm. 180. Şeklinde. Doğru şeyi işaretlerim şimdi. Sorulara ilk kez bakıyorum. Hı. Sayıyı soruyor. 3 bölü 5'inden... 3A bölü 5, 18 çıkarılınca 9 elde edilen. E ben bundan 18'i çıkarmayayım hiç, 27 olsun. Yani buradaki eksi 18'i karşıya artı 18 diye dağıtabilirim. Veya hiç 18'i çıkartmayıp şurayı tersten okuyup 18 çıkarınca 9 ise çıkarmam 27 diyebilirim. 3A bölü 5, 27 ise A nedir? 3 ile 27 sadeleşiyor, 9. 9 ile 5 çarpıyoruz, karşıya atıp 9 kere 5, 45. Peki biz burada aslında ne yapıyoruz? Sorulardaki şunu yapıyoruz. 3A bölü 5 27'miş. Hani diyorduk ya, diyordu ya 3 bölü 5'i 27 olan. Öyleyse diyorduk 1 bölü 5'i nedir? 2 tarafı da 3'e böldük 9. Öyleyse 5 bölü 5'i nedir? 2 tarafı da 5 ile çarptık 45. O mantık. Denklemsel gösterimi yani pek bir fark yok. Farkları 6 olan hemen yazıyorum A eksi B eşittir 6. İki sayının toplamının 1 bölü 3'ü A artı B bölü 3. Çünkü A artı B bölü 3. 1 bölü 3 demek. Üstte 1'i yazmıyorum. Küçük sayının 6 eksiğine eşitmiş. Hmm, küçük sayının 6 eksiği. Hangisinin küçük olduğunu bilmiyorum. A, ben burada A eksi B 6 dedim. Yani A'yı büyük olarak aldım. Öyleyse küçük sayı B. B'nin 6 eksiği. B eksi 6'ya eşitmiş. Küçük sayı kaçtır diyor. Yine iki tane denklem kullanılan sorulardan. İlk verdiği maddeye biraz dikkat edelim. A eksi B 6 farkları 6. Burada B'yi şöyle karşıya yazsam artı B oluyor. B ile 6 çok karışıyor yazımlarda. 6'yı da karşıya yazsam A eksi 6 oluyor. B yerine A eksi 6 diyebiliyorum. Burada B veya A'yı yok edeceğim. Hangisini yok edeceğime bakıyorum. Yalnız yazıma dikkat etmem lazım. Mesela burada a eşittir 6 artı b diyebilirim. Direkt 6 artı b yazarım şurada a yerine. 6 artı b artı b şuradaki a yerine 6 artı b yazdım. Bölü 3 eşittir b eksi 6. Şuna da baktığımda 6 artı 2B var. 
Bölü 3'ü karşıya çarpım olarak atıyorum. Burada da b eksi 6 vardı. Dolayısıyla 3 ile çarpıyor. 3 b eksi 18. B ve 6 çok gıcık şeyler. 5 5'e gelince 18'i şuraya attığımda 6 da vardı. 24 oldu. Bunu da bu tarafa atınca tek B kaldı. B 24'müş. Küçüğü soruyordu. Küçük 24. Benim 6'larla B'ler benziyor. Kusura bakmayın biraz karışık oldu bu soru. Bir sayının 1 bölü 3'ünün bir fazlası. 1 bölü 3'ü A bölü 3. Veya 1 A bölü 3 aynı şey. 1 fazlası artı 1. Virgül de değiştiri koydum. Bu sayının 3 bölü 5'inin 3 A bölü 5. 9 fazlasının yarısına eşittir. Şu hepsini bir yarısına alalım. Çok gıcık gözüküyor. Bu sayı kaçtır? Şimdi önce şu büyük paydadaki yarımdan kurtulmam lazım. O yüzden bu tamamının yarıya bölümü olduğu için şunları ikiye bölüyorum. 3A bölü 5 yerine 3A bölü 10 yazıyorum. Onu bir daha ikiye bölüyorum. 9 yerine de 9 bölü 2 yazıyorum. A bölü 3 artı 1. Şunu da ikiye böldüm. Şunu da ikiye böldüm. Ve bu paydadaki ikiyi dağıttım. Kurtuldum. Karşıya da atabilirdim. Böyle de yapabilirim. A bölü 3 artı 1. Şimdi burada payda eşit diyelim. 5, 1. 5 kere 9, 45. 3A artı 45 bölü 10. Eşittir. A bölü 3 artı 1. Yani A bölü 3 artı 3 bölü 3. 1'in yerine 3 bölü 3 yazabilirim. A artı 3 bölü 3 oldu. Şimdi biraz daha sorular karışıklaşmaya başladı. Diğer videolarda da öyle olacak. A artı 3 bölü 3. 3 A artı 45 bölü 10. Şuraya yazalım. Ya da içler dışlar yapalım. Onu karşıya attım. Onunla çarptım. 10 A artı 30 eşittir. 3'ü attım. 9 A artı 45 çarpı 3. 135. 30'u bu tarafa attım. 105. 9 A'yı bu tarafa attım. 10 A eksi 9 A. 1 A A eşittir. 105 oluyormuş. Biraz işlem var. Şuna dikkat edelim bu, bu soruda. Mesela A artı 2, A bölü 3 artı 2, bölü 2 derken şu A bölü 3'ü 2'ye bölüyorum. A bölü 6 oluyor. 2'yi 2'ye bölüyorum. 1 oluyor. Şu şekilde paydadaki 2'den kurtuluyorum. Yani sorunun numarası o. Bir paranın 1 bölü 4'ü harcanıyor. Geriye kalanın 1 bölü 4'ü 300 lira ise 1 bölü 4'ü 4 bölü 4'ten 1 bölü 4 çıktı. 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün 1 bölü 4'ü. 3 bölü 4'ün 1 bölü 4'ü diyorsa çarpacağız. 3 bölü 16'sı. Yani 300 liraymış. 3A bölü 16 300 lira. Öyleyse tamamı nedir? Birkaç yol var. 1A bölü 16'yı bulup 16A bölü 16A'ya geçebiliriz. Veya 3 ile 300'ü sadeleştirip buraya 100 yazabiliriz. 16'yı karşıya atarız. 100 çarpı 16. 1600 diyebiliriz. Hangi sayının 2 bölü 3'ü? A, 2A bölü 3. 3 basamaklı en küçük doğal sayının, 3 basamaklı en küçük doğal sayı tabii ki 100. Böyle bir kafa karıştırma yapmış. 2 bölü 5'i. 100'ün 2 bölü 5'ine eşittir. Sadeleştirdik. 20 çarpı 2, 40. 2A bölü 3 eşittir. 20 çarpı 2'den 40'a eşitmiş. 2 ile 40 sadeleştirdik. 20. 3'ü karşıya attık. A eşittir. 20 çarpı 3'den 60. Bir sınıftaki öğrencilerin 2 bölü 5'inin 2 fazlası kızdır. Sınıfta 22, 22 erkek öğrenci olduğuna göre kız öğrencilerin sayısı kaçtır? Bu soruların ana noktası şudur. Sınıfta ya kız ya erkek öğrenci var olayıdır. Şimdi iki şekilde kız öğrencileri tarif edelim. 2 bölü 5'inin sınıfın tamamına toplam diyelim veya S diyelim sınıf diyelim. Sınıfın 2 bölü 5'i 2 S bölü 5. S biraz şeye benziyor 5'e T diyeyim. Sınıfın tamamı toplam. 2 T bölü 5. 2 bölü 5'in 2 fazlası kız öğrencileri tarif ettim. Şimdi yine kız öğrencileri tarif edeceğim. 22 erkek varsa toplamdan 22 çıkarırım yine kız öğrenciler. İki tarafta da kız öğrencileri tarif ettim. Denklem kurma problemlerinde önemli bir nokta. İki tarafta da aynı şeyi tarif edip bunun üzerinden denklem geliştiriyoruz. Bu ne eşitmiş? Şimdi burada paydadaki 5'ten kurtulacağım. Önce 2 bölü 1 gibi düşünüp bunu genişletiyorum. 2T artı 
2 bölü 1 yerine 10 bölü 5 yazıyorum. Paydaya ortak yazdım. 2t artı 10 bölü 5 eşittir t eksi 22. Şimdi 5'i karşıya atacağım. 2t artı 10 eşittir 5t eksi 22 çarpı 5 110. Şimdi t'leri bir tarafa atarak sayıları bir tarafa. 100, eksi 110'u karşıya attım artı 110 120 oldu. 2t'yi buraya attım mı 5t eksi 2t 3t oldu. T eşittir 40. Kız öğrencilerin sayısını sormuş bana. Herhangi bir taraf. Şunların ikisi de kız öğrencileri sembolize ediyordu. Şurası daha kolay. Toplamdan 22 çıkar. 40'tan 22 çıkarttım mı? 18. Umarım bu anlaşılmıştır. İki tarafta da kız öğrencileri tarif ettim. Sonra denklemi çözdüm. Şurada biraz hızlı geçtim ama onu bas dikkat durdurup bakarsanız rahatça görürsünüz. Vakit almak istemiyorum çok. Bir kitabın 2 bölü 7'sini okuyan bir çocuk 6 sayfa daha okursa kitabın 1 bölü 3 olacakmış. Yine kitabın tamamına k diyelim mesela. 2k bölü 7'si okuyan çocuk 6 daha okursa artı 6 yaparsa kitabın 1 bölü 3. k bölü 3'e eşit olacak. Bunu yapacağız. Önce yine 6 bölü 1 varmış gibi düşünüyoruz. Şunu genişletiyoruz. 7 oluyor. Ee, şuraya yazayım da. Çünkü... Daha kolay olacak kayıt için. Şimdi bunu 7 ile genişletiyoruz. 2K'nın altına bir şeyle genişletmiyoruz. 7 var 1 zaten. Şurayı 7 ile genişletince 6 kere 7 42 bölü 7 eşittir K bölü 3. İster payda genişletir ister işler dışlar yaparsanız işler dışlar yapalım. 3 ile 2K artı 2 7 ile K'yı çarpalım. 3 kere 2K şurayı çarpınca 3 kere 2K 6K 3 kere 42 3 kere 40 120, 2 kere 3 6, 126 demek ki topluyoruz. Burası da 7 çarpı k'dan 7k. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa 6k'yı karşıya atıyorum. 7k eksi 6kk oldu. K eşittir, 126 oluyor. Bu şekilde D seçeneği umarım faydalı olmuştur.